Hi friends, welcome back to because in the video number unit 4 compiler design le design of a simple code generator paaka porom romba easy ana theory questions irundhu onnume illa just enna video paathu indha key points irundhu neengale easy a mark score panniralam so the first vishayam nama enna paaka porom appadina ee program la na register edukala use pannu motha naal use case irukku first use case undu ஏ ஆப்ரேஷன் இருக்கு ஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்குன்னா அதில் நான் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆப்ரன்ஸுமே ரெஜிஸ்டரில் இருக்கணும் தட் இஸ் இது வந்து மெஷின் ஆர்கிடெக்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஒரு சில மெஷின் ஆர்கிடெக்சரில் சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஆப்ரன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆப்ரன்ஸுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது யூஸ் கேஸ் நம்பர் ஒன் யூஸ் கேஸ் நம்பர் டூ என்ன டெம்பரரி வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தென் யூஸ் கேஸ் நம்பர் த்ரீ நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் குளோபல் வேல்யூஸ்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் குளோபல் வேல்யூஸ்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த கோடுக்குள்ளே எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குளோபல் வேல்யூஸ் ஹோல்டு பண்ணுவோம் ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிம்பிள் குளோபல் வேல்யூட எக்ஸாம்பிள் என்ன லூப் இண்டெக்ஸ் தென் லாஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் எங்கே யூஸ் ஆகணும் ரன் டைம் ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் தட் இஸ் என் கோடை ரன் டைம் இல்லை நான் ரன் பண்ணும்போது அங்கே ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ் பண்ணவும் யூஸ் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன் டைம் ஸ்டாக்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரன் டைம் ஸ்டாக்கை மேனேஜ் பண்ணுவோம் எனக்கு ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படும் இந்த நாலு யூஸ் கேசஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓர் வியூ ஆஃப் அல்கோரதம் ஸோ ஓர் வியூ ஆஃப் அல்கோரதம்ல இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ரெஜ் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இது என்ன பண்ண போது கோடு ஜென்ரேட் பண்ண போகுது எங்கேருந்து ஜென்ரேட் பண்ண போது இன்டர்மீடியட் ரெப்ரஸன்டேஷன்லேயும் ஜென்ரேட் பண்ண போகுது அப்போ இது என்ன பண்ணுது இட் கன்சிடர்ஸ் ஈச் த்ரீ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் டேர்ன் and keeps track of what values are in what registers so that it can avoid generating unnecessarily load and store abadina avanga enna solranga line by line eduth and algorithm process panna try pannudhu then enna paathu vechukudhu na endha instruction oda endha operand value vandu register la irukku edhu illa ngra vishayam paathu vechukudhu edukandi theva illada load and store operation panna venam then இந்த அல்கோரத்தமில் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னா எனக்கு தேவைப்படுற ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது தட் இஸ் நான் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு சில செட் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படுது அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜென்ரலி நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் என்ன டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா மூணே டைப் ஒன்று வந்து லோட் ரெஜிஸ்டர் கமா மெமரி ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மெமரி வேல்யூவில் இருக்கிறத அந்த வேரியபிளில் இருக்கிறத ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போடும் தென் ஸ்டோர் மெமரி கமா ரெஜிஸ்டர் இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா என் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற வேல்யூவை மெமரி லொக்கேஷன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேரியபிள்குள்ளே போடும் தென் ஆப்ரேட்டர் ரெஜிஸ்டர் 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 அப்போ இந்த எங்கே பண்ணுவோம்னா இந்த ரெண்டு ரெஜிஸ்டருக்கு நடுவில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆப்ரண்ட் இது என்னோடய செகண்ட் ஆப்ரண்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ரண்டையும் அடிஷன் பண்ணுனா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுனா சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் அண்ட் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என்கிட்ட ரெஜிஸ்டர்னா என்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் டப்பா இது ஒரு டப்பா இது ஒரு டப்பா இது ஒரு டப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் டப்பா தான் ரெஜிஸ்டர் அப்போ இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஒன்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா நான் ஒரு ரேண்டம் நேம் கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஐ டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வேரியபிள் ஏவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேரியபிள் ஏவை வந்து ரெஜிஸ்டர் ஐ ஒன் ஐ ஒன் குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்போ ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் என்ன குறிக்கும் அப்படின்னா எந்த எந்த வேரியபிள்ஸோட வேல்யூ இந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே இருக்குங்கிற விஷயம் தட் இஸ் ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கும் ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டரும் இருக்கும் ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டரோட வேலை என்னென்னா ஃபார் ஈச் அவைலபிள் ரெஜிஸ்டர் இட் கீப்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் த வேரியபிள் நேம்ஸ் Whose current value is in that register? So, எந்த வேரியபிள்ஸோட வேல்யூ இந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே இருக்கோ அதை வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரெஜிஸ்டரோட ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் வந்து குறைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரெஜிஸ்டர் ஜஸ்ட் பேசிக் பிளாக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்க
தென் வேற ஏதோ ஒரு மெமரி லொக்கேஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட்ங்கிற மெமரி லொக்கேஷன்ல இருக்கு அப்ப அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர்னா என்ன ஃபார் ஈச் ப்ரோக்ராம் வேரியபிள் இட் கீப்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் த லொக்கேஷன் ஆர் லொக்கேஷன்ஸ் வேர் த கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் தட் வேரியபிள் கேன் பி ஃபவுண்ட் இப்ப யாரோ ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு ஏயோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அவர் எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த ஐ ஒன் ரெஜிஸ்டர்க்குள்ள பார்க்கலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் லொக்கேஷன்ல பார்க்கலாம் மற்றபடி எங்கெல்லாம் பார்க்கலாங்கிற விஷயம் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர்ல இருக்கும் ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர்ல என்ன இருக்கோ அந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே யாரோட வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர்ல என்ன இருக்கோ அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ எனக்கு எங்கேருந்தெல்லாம் கிடைக்கும் தென் அந்த அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர்ல இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தா ரெஜிஸ்டரா இருக்கலாம் இல்ல மெமரி லொக்கேஷனா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டாக் லொக்கேஷனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸா கூட இருக்கலாம் தென் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோனா சிம்பிள் டேபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோட் ஜென்ரேஷன் அல்கோத்தம் இங்கே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மெஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கோட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் சிம்பிளாக ஒரு த்ரீ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா கெட் ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம் கெட் ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்னன்னா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் செலக்டிங் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ என்னென்ன ஆப்ரன்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஸோ கெட் ரெஜிஸ்டர் நான் கால் பண்ண இன்னோக் பண்ணனா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் செலக்டிங் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜெட் ஸோ இந்த மூணு ரெஜிஸ்டர் பேரை நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆர் ஜெட்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ முதல் ஸ்டெப்பில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது நான் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரன்ஸுக்கு நான் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து தேடிக்கிறேன் அந்த மூணு ரெஜிஸ்டர் பேர் சொல்லிடுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இனிஷியலாக இந்த மாதிரி த்ரீ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இஃப் ஒய் இஸ் நாட் இன் ஆர் ஒய் ஆர் ஒய் என்ன ஒய்க்கான ரெஜிஸ்டர் அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் தென் இஷ்யூ அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லோட் ஆர் ஒய் கமா ஒய் டேஷ் ஸோ ஆர் ஒய் கமா ஒய் டேஷ்னு நான் என்ன என்ன ஏன் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஒய் டேஷ் வந்து ஆக்சுவலாக என் ஒய்யோட மெமரி லொக்கேஷன் ஸோ ஒய் எங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேனோ அதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு லொக்கேஷன் அங்கே லொக்கேஷனில் இருக்கிற வேல்யூவை வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் ஆர் ஒய்க்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ ஒய் சப்போஸ் எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆர் ஒயில் கிடைக்கல கிடச்சிருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர் வச்சு தெரியும் இல்லைனா வந்து இதோட ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் வச்சும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆர் ஒயோட ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் பார்த்தா கூட தெரியும் ஸோ பார்த்துட்டு சப்போஸ் இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒய் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை வந்து நான் ஒய் டேஷ்னு சொல்லிக்கிறேன் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஒய் வேல்யூ கொண்டு வந்து ஆர் ஒய்க்குள்ள போட்டுடுறேன் சிமிலர்லி இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் ஜெட் வந்து ஆர் ஜெட்ல இல்லைன்னா லோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னோக் பண்ணிட்டு அகைன் ஜெட் வேல்யூ வந்து ஆர் ஜெட்குள்ள போட்டுக்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் இஷ்யூ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆர் ஜெட் அப்ப என்ன ஆர் ஒய் வேல்யூவும் ஆர் ஜெட் வேல்யூவும் ஆட் ஆகி ஆர் எக்ஸ்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிடும் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் சிம்பிள் விஷயங்கள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போடுறோம் நெக்ஸ்ட் இதை ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போடுறோம் தென் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்டை வந்து இதோட கரஸ்பாண்டிங் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி காப்பினா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் வந்து ஒயோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபோருங்கிற வேல்யூ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இப்போ நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு எழுதுனா என்னானும் எக்ஸும் இதே இடத்த பாயிண்ட் பண்ணும் அதான் நம்ம நார்மலாக காப்பி பண்ணுறது ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி அசியூம் தட் த கெட் ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் வில் ஆல்வேஸ் சூஸ் த சேம் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் போத் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஏன் அது சேம் ரெஜிஸ்டர் சூஸ் பண்ணுது ஏனால் நமக்கு ரெண்டும் வந்து ஒரே இடத்த தான் பாயிண்ட் பண்ண போகுது அதனால சேம் ரெஜிஸ்டர் சூஸ் பண்ணுது இதில் ரெண்டு சப் கேசஸ்
தேவைப்படுது ஸோ அதை வந்து நம்ம மற்ற ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நம்ம அட்ரஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டரை மாடிஃபை பண்ண ஒரு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிள் ரூல்ஸ் தான் ஸோ ஒரு சிம்பிள் லோடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு லோடில் என்னாகும் இங்க இருக்கிற வேல்யூ வந்து எனக்கு இந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகும் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ என்ன எக்ஸ்ல என்ன வேல்யூ நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா அந்த வேல்யூ இந்த ரெஜிஸ்டர்ல லோட் ஆகுது அப்ப ரெஜிஸ்டர்ல புதுசா யார் ஆட் ஆரா எக்ஸ் ஆட் ஆகுது அப்ப சேஞ்ச் த ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் ஃபார் ரெஜிஸ்டர் ஆர் சோ இட் ஹோல்ஸ் ஒன்லி எக்ஸ் சோ இந்த ரெஜிஸ்டரோட ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர்ல நம்ம எக்ஸ்ங்கிற விஷயம் ஆட் பண்ணிடுறோம் தென் இன்னொன்னு என்ன ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆல்ரெடி வேற இங்க இல்லாம இருந்திருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனா இந்த நொடியில இருந்து எக்ஸ் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டருக்குள்ள இருக்கு அப்ப சேஞ்ச் த அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர் ஃபார் எக்ஸ் பை ஆடிங் ரெஜிஸ்டர் ஆர் அஸ் அன் அடிஷனல் லொகேஷன் இதுல நம்ம என்ன சொல்றோம் இனிமே யாரோ ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ தேட வந்தால் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆர்க்குள்ள கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றோம் ஓகே தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஒரு ஸ்டோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு ஸோ ஸ்டோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெஜிஸ்டர் ஆர்ல இருக்கிற வேல்யூவை வந்து இந்த வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போறோம் இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஜஸ்ட் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டரை மட்டும் மாத்தினா போதும் வேற ஒன்றும் மாத்த தேவையில்லை ஸோ இங்க என்ன பண்றோம் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனை மட்டும் மாத்திக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் அன் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் ஆட் ஆர் எக்ஸ் கமா ஆர் ஒய் கமா ஆர் செட் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம் ஆர் ஒய் ஆர் செட் ஆட் பண்ணி ஆர் எக்ஸ் குள்ள ஸ்டோர் பண்றோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்றோம்னா த்ரீ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் ஃபார் ஆர் எக்ஸ் சேஞ்ச் பண்றோம் தட் இஸ் ஆர் எக்ஸ்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் எக்ஸுங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறோம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் தென் செகண்ட் ஸ்டெப் change the address descriptor for x so that its only location is rx abina enna x oda value vandha na theda vandhal enak enga kadaikeno rx ku la kadaikeno so first na enna solren ya rx ku la yaar iruka x irukku second enna solren x theda vandhal enak rx ku la kadaikeno then third point la nama enna solrona remove rx from the address descriptor of any variable other than x suppose in the code execution ku munnadi rx register na vera yaar ka kuduthirundena அங்கே இந்த நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இப்போ நான் ஆர்எக்ஸ் யாருக்காண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸுக்காண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே தென் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் வந்து காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னென்னா ஏன் எக்ஸை வந்து ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டர் ஆஃப் ஆர்ஒய்ல ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் பண்ணுறேன் என் ஒய்ங்கிற வேல்யூ ஆர்ஒய்க்குள்ளே ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம ஆர்ஒய்யோட ரெஜிஸ்டரோட ரெஜிஸ்டர் டிஸ்கிரிப்டரில் ஆட் பண்ணிடுறோம் தென் செகண்ட் என்ன சேஞ்ச் த அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர் ஃபார் எக்ஸ் ஏன்னா நான் எக்ஸை தேட வந்தால் எனக்கு எக்ஸ் இனிமேல் எங்கே கிடைக்கணும் ஆர்ஒய்லையும் கிடைக்கணும் இது இருக்கிற நாலு ரூல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ கெட்ரெக் ஃபங்க்ஷனோட டிசைன் ஸோ இதுவும் சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் கெட்ரெக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒய்க்கு வந்து ஆர்ஒய் ரெஜிஸ்டர் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்போ நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன்னு பாருங்களேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் Y வந்து ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தால் இஃப் ஒய் இஸ் கரண்ட்லி என்ன ரெஜிஸ்டர் வேற ஏதோ ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தால் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அந்த ரெஜிஸ்டரையே வந்து ஆர்ஒய் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இஃப் ஒய் இஸ் கரண்ட்லி என்ன ரெஜிஸ்டர் பிக் ஏ ரெஜிஸ்டர் ஆல்ரெடி கண்டெய்னிங் ஒய் ஆஸ் ஆர்ஒய் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டரையே நான் ஆர்ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் மற்றபடி லோட் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஏன்னா அது ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல கிடைச்சிச்சு சப்போஸ் ஒய் ரெஜிஸ்டர்ல இல்லை ஸோ ரெண்டே ஆப்ஷன் தானே ஒன்று நான் தேடுற வேல்யூ வந்து ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தால் அதையே நான் ஆர்ஒய் ரெஜிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ரெஜிஸ்டர்ல இல்லை ஆனால் எனக்கு வேற ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்டர் எம்டியாக தெரியுதுன்னா அந்த ரெஜிஸ்டரை வந்து நான் ஆர்ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு என் டாஸ்க் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஒய்யை கொண்டு போய் ஒரு ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போடணும் அப்போ நான் ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன பண்ணுறேன் ஒய் ரெஜிஸ்டர்ல
ஆனா வேற எந்த ரெஜிஸ்டரும் எம்டியா இல்லை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்டர் எடுத்து அந்த ரெஜிஸ்டரை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண போறோம் ஸோ எந்த டப்பாவும் ஃப்ரீயா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க வீட்டுல உங்க கிச்சன்ல ஏதோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எல்லா டப்பாவும் ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா நான் புதுசா வாங்கின பொருள் கெட்டு போயிடும் அதை ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டே ஆகணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏதோ ஒரு டப்பாவுக்குள்ள கண்டிப்பா போட்டாலும் அந்த டப்பா நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ண போறோங்கிறது பாக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ரூல்ஸ் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப நான் ஏதோ ஒரு டப்பா எடுக்கிறேன் அந்த டப்பா பேர் வந்து ஆர்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்னோட கேண்டிடேட் ரிஜிஸ்டர் என்ன கேபிட்டல் ஆர் இந்த கேபிட்டல் ஆர்க்குள்ள ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அந்த வேரியபிள் பேர் வந்து வீன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே என்னோட கேண்டிடேட் ரிஜிஸ்டர் வந்து கேபிட்டல் ஆர் அதுல இருக்கிற வேரியபிள் வந்து வி இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன செக் பண்றோம் ஒரு டப்பா இருக்கு இந்த டப்பா பேர் நான் என்ன சொன்னேன் ஆர் இந்த ஆர்க்குள்ள என்ன இருக்கு ஏதோ ஒரு வேரியபிள் V இருக்கு இந்த விங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஓகே இப்ப முத ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்றேன்னா இப்ப நான் முத ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் இந்த வி வேரியபிள் வந்து இந்த ஆர் ரெஜிஸ்டர் தவிர வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வி ரெஜிஸ்டரோட அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்டர்ல ஆர்னோ ரெஜிஸ்டர் இருக்கு எஸ்ன்னோ ரெஜிஸ்டர் இருக்கு இப்ப யாரோ ஒருத்தர் வந்து விய தேட வந்தால் சப்போஸ் ஆர்ல இருந்து நான் விய எடுத்துட்டால் கூட அவங்களுக்கு எஸ்ல வி கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி இருந்தா ஓகே சொல்லிடுறேன் தட் இஸ் என்ன வேரியபிள் என் கேண்டிடேட் அப்பாக்குள்ள இருக்கோ அந்த வேரியபிள் வேற எங்கேயா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் ஜெட் பார்த்தோம் அப்ப சப்போஸ் என் வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் ஆக இருந்து தென் எக்ஸ் வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இல்ல நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் ஜெட் பார்த்தோம் அப்ப லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல மட்டும்தான் இருக்கு சோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அப்பயும் வந்து நம்ம ஓகேன்னு சொல்லிடலாம் சோ பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன ஏ வி வந்து என்னோட எக்ஸா இருக்கு தென் வந்து எக்ஸ் வந்து வேற எந்த ஆப்ரெண்டாவும் இல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வேற எந்த ஆப்ரெண்டாவும் இல்லைனாலும் ஓகே சொல்லிடலாம் அது பாயிண்ட் நம்பர் டூ தென் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீல நம்ம என்ன பண்றோம்னா வி வந்து ஃபியூச்சர்ல யூஸே ஆகாது யூஸே ஆகாத ஒரு பொருள் இந்த டப்பாக்குள்ள இருக்குனாலும் அதை தூக்கி எறிஞ்சிடும் அந்த கேஸ்லயும் நான் ஓகே சப்போஸ் கேஸ் நம்பர் ஃபோர்ல நம்ம என்ன பண்றோம் சப்போஸ் இந்த எதுவுமே இல்லை எனக்கு வி ஃபியூச்சர்லயும் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு நீட் வருது அப்ப விய வந்து நான் வேற எங்கேயோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுங்கிற தேவை வந்தால் அந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம் தென் வி நீட் டு ஜென்ரேட் த ஸ்டோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோர் வி கமார் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த விங்கிற வேல்யூ நம்ம வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் தட் இஸ் அதோட ஓன் மெமரி லொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டர் இல்லாம அதோட ஓன் மெமரி லொக்கேஷன்லயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதான் வந்து நம்ம ஸ்பில்னு சொல்றோம் ஸோ என் ரெஜிஸ்டர் ஆர்ல ஆல்ரெடி வியோட வேல்யூ இருந்துச்சு அதை வந்து அதோட ஓன் மெமரி லொக்கேஷன்லயும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதோட மெயின் மெமரியில அதுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும்ல அங்கேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆப்ரேஷனை வந்து நம்ம ஸ்பில்னு சொல்றோம் ஸோ இதே மாதிரி இந்த நாலு ஸ்டெப்ப எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ எல்லா வேரியபிளுக்கும் நம்ம ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்கோர் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஸ்கோர் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ எவ்வளோ ஸ்டோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கும் வேணுங்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் தென் எந்த ரெஜிஸ்டருக்கு வந்து ஸ்கோர் வேல்யூ மினிமமா இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிப்போம் தென் லாஸ்டா ரெஜிஸ்டர் ஆர் எக்ஸோட செலக்ஷன் இதே மாதிரி ப்ரீவியஸா என்ன பார்த்தோம் ஆர் ஒய் பார்த்தோம் இங்கே வந்து இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு புது வேல்யூ கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் ஸோ அப்ப A register that holds only X is always an acceptable choice of Rx. If you want to compute the value of Rx, you can share the empty depth of the value of Rx. Point number one. Then point number two is the path. Why do we use the future in the future? Maybe in that case, we can use the ROI register. So, why do we use the value of Rx? If we use the value of Rx, we can use the value of Rx. Store it in the future. ஸோ இவ்வளோதான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் க